3차원의 모든 것을 조물해놓은 게 인간으로 표명이 된다 이 말이죠. 응? 육신과 영혼과 마음 에너지가 이렇게 융합이 돼서 지금 우리가 발전하고 있는 것이다. 그죠? 응? 영혼은 뭐고 마음은 뭐고 이 육신은 뭐냐? 이런 거 근본을 따가지고 교육을 받아야 그래 내 자신을 알죠. 지금 나를 찾는다 그래 나를 응? 나는 누구인가? 이뭘 이야기하냐? 우리 지식을 다 갖춘 어 이제 어느 정도 성장을 한 지적인 사람이 됐다라는 얘기예요. 나를 찾는다라는 것은 먹고 살기 위해서 사는 게 아니고 나를 찾고 있다라는 것은 지식을 다 갖춘 사람이라고 이야기하는 거예요. 그럼 나를 찾으려면 어떻게 해야 찾아지나? 근본을 알아야 찾아지는 거예요. 근본. 인간이라는 근본이 무엇인가? 어, 그걸 풀어내야 되는 거죠. 어, 그래야 내가 나오지. 그럼 인간이 되기 위해서 요소가 있는데 이 요소를 좀더 끌어내 갖고 이걸 풀어야 되는 거라. 그래야 내를 찾아. 어, 그걸 기초 공부해 놓은 게 이때까지 인류가 살아온 바탕을 정리해 놓은 지식을 갖춘 거예요. 그 바탕 위에다가 우리가 교육을 받을 수 있다면 자연의 법칙, 원리, 근본 이 교육을 받을 수 있다면 이 교육을 받고 난 사람을 뭐라고 하느냐 인류의 지도자들이라고 이야기합니다. 인류의 지도자를 이야기할 때 뭐라고 하느냐 홍의인간들이라고 하는 거예요. 사람 완성, 홍의 인간. 그런데 네? 홍의 인간들은 이 땅에 다 태어나갖고 성장을 했는데, 교육을 받지 못해갖고 홍의 인간 행세를 못 하고 있는 거죠, 지금. 어. 지금 요런 상태에 있는 건, 이게 대한민국이라서 누구도 뭐로 할 일이 아니고, 우리는 다 같이 헤매고 있음에, 우리가 무엇을 해야 되는가를 찾는 게 우선이지 누구를 나무래고 뭐를 할 때가 아니다. 저 사람이 잘하니 못하니 니는 잘하나. 저 사람이 못한다는 라걸 아는 니는 잘하고 있냐고. 똑같은 사람들이다. 똑같은 사람. 응? 왜? 다 같이 교육을 못 받아서 이러는 거다. 교육을 받으면 저마다 색깔이 나온다. 이제. 응. 지식을 갖춘 사람은 지식은 저마다 소질을 달리해가 갖추었습니다. 그런데 어. 이거 교육을 받으면 어떻게 되냐? 저마다 색깔이 나와요. 색깔이 나오면 어떻게 되냐? 조화가 이루어집니다. 어. 이 조화가 일어나면 아주 이제 이제 빛이 나죠. 빛이 여기 지금. 대한민국을 그렇게 이렇게 세우려고 제일 마지막에 하느님이 지금 일으키는 사람들. 이게 대한민국이에요. 응? 우리가 모지름이 무엇인가를 이걸 찾아서 마무리 잘 지으면서 우리가 교육을 받은 사람이라야 지도자가 되는 거예요. 응. 근데 앞으로 무엇을 해야 되는가? 홍의 인간 지도자 교육을 받아야 됩니다. 이 교육을 받은 자는 한 사람도 놀 사람이 없고 할일 없는 사람이 없는 그게 대한민국입니다. 실업자가 한 명도 존재하지 않는 나라 대한민국. 이 땅에 다 피로해서 태어난 사람들이고 그래서 공부를 시켰고 문물을 갖추었고 이 사람들이 지금 할 일이 없어 놀고 있다라는 것은 인류가 멈추고 있는 거다. 이 사회가 멈췄고 인류가 멈췄는다. 이게 지금 인류가 멈춰서 다시 혼동 시대가 온다면 이거는 대한민국 잘못이다 이 말이지. 대한민국 사람의 잘못인. 응. 인류가 키우는 나라 대한민국. 대한민국 우리끼리 큰게 아니고 우리끼리 컸다고 자꾸 이야기를 하는데 그건 너무 좁은 생각이고 인류가 키운 나라 대한민국 앞으로 미래의 대한민국이 무엇을 할 것이냐 
요거에 따라서 이 나라가 변하고 인류가 변한다. 요는 시대를 맞이했는데도 아직 이런 걸 같이 논하고 연구할 사람이 없다. 이 말이죠. 음. 교육을 받은 자는 이 땅에서 절대로 죽고 싶은 생각이 없는 사람들이 되고 교육을 받으면 죽고 싶은 사람이 없어집니다. 단한 명도. 교육을 받은 자가 죽고 싶다? 절대 일어나지 않습니다. 교육을 받은 자가 할 일이 없다? 절대 일어나지 않습니다. 교육을 받은 자가 우울하다? 절대 있을 수가 없고 교육을 받은 자가 미래가 보이지 않는다? 이런 게 있을 수가 없고 이런 것들이 희망적인 것만 일어나는 것이 왜? 아니까. 이런 대한민국을 만들어야 대한민국이 건강하고 빛나는 대한민국이 됩니다. 이렇게 만들려고 인류가 되살리는 나라, 대한민국. 인류가 힘을 보태면 얼마나 빨리 일어나느냐 하면 고무신도 못 신고 집신 신다가 몇십 년 만에 전부 다 아, 이거 선글라스 끼고 어? 아, 유럽을 누리고 <웃음> 저, 아, 우리는 배 타고 주 유럽이 아니고 어디 옆에도 못 갔던 나라예요. 그런 사람들이 이 대한민국 사람이 돼가지고 이 사람들이 성장을 해서 세계를 누빕니다. 지금 세계를 왜 누비느냐 근본도 모르고 누빕니다. 지금 어. 딱 몇십 년 만에 일어난 일이에요. 어? 유교 일어날 때까지만 해도 한 볼래요. 우리가 그때 영상 한 찾아갖고 한 볼래? 깡통 들고 찔찔 울며 돌아다니던 우리가 어마어마한 변화가 일어났는데 그것을 멈춰버린 게 밀레니엄 시대부터 길을 잃어가고 있다. 그게 오늘날 대한민국에 일어나는 표상이다. 